ఓకే సార్ సెకండ్ వన్ చూద్దామండి ఏమిస్తున్నాడు అంటే సార్ రవి పర్చేజెస్ నైంటీ పెన్స్ అండ్ సెల్స్ ఫార్టీ పెన్స్ అట్ గెయిన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పెన్స్ అట్ గెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ యూనిఫామ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ రూపీస్ ఫార్టీ లెస్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ అని అంటున్నాడు సార్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ అని అంటున్నాడు అండి ఎట్లా చేస్తామని చూద్దాం సార్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవి నైంటీ పెన్స్ కొన్నాడు కదా పర్చేజెస్ నైంటీ పెన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ సి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ ఎజ్యూమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ టెన్ రూపీస్ అనుకున్నాం అనుకోండి సార్ టెన్ రూపీస్ అనుకున్నామండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ ఈస్ టెన్ రూపీస్ సో నైంటీ పెన్స్ తలక కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి మనకి సో నైంటీ ఇంటూ టెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైన్ హండ్రెడ్ సో మై టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఏం చేస్తున్నాం మనం అండ్ సెల్స్ ఫార్టీ పెన్స్ అట్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అని అంటున్నాడు సార్ సార్ ఫార్టీ పెన్స్ సో ఫార్టీ పెన్స్ తలక కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి మనకి ఫార్టీ ఇంటూ టెన్ ఎందుకంటే ఒక పెన్ తలక కాస్ట్ ప్రైస్ టెన్ రూపీస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది కదా ఇది అట్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అని అంటున్నాడు అండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అని అంటున్నాడు సో ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీని మీద సారీ ఎంత అంటున్నాడు అట్ గెయిన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అని అంటున్నాడు సార్ సో టెన్ పర్సెంటేజ్ గెయిన్ అంటున్నాడు అంటే ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీద టెన్ పర్సెంటేజ్ గెయిన్ అంటే ఎంత వస్తుందండి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ మీద టెన్ పర్సెంటేజ్ అని అంటే ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ సి ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాడు ఏమంటున్నాడు అండి ఆఫ్టర్ దట్ ఫిఫ్టీ పెన్స్ అట్ గెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సార్ ఫిఫ్టీ పెన్స్ తలుకా కాస్ట్ ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీ పెన్స్ తలుక కాస్ట్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుందండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఎంత గెయిన్ అంటున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ గెయిన్ అని అంటున్నాడు కదా సి దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ గెయిన్ కడతాం సార్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అని అంటే ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అని అంటే ఎంత వస్తుందండి మనకి హండ్రెడ్ వస్తుందండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చింది సార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చింది అది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ ఎ యూనిఫామ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఫార్టీ లెస్ అని అంటున్నాడు సో అన్ని కలిపి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ నమ్మినట్టు అయితే సో అన్ని అని అంటే నైంటీ పెన్స్ తలుక కాస్ట్ ఎంత అవుతుందండి మనకి నైంటీ ఇంటూ టెన్ దిస్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ అండ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా దీని మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అని అంటున్నాడు సార్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ సార్ నైన్ హండ్రెడ్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎట్లా ఇస్తామండి మనం టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అని అంటే నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ మీద టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అని అంటే నైంటీ దిస్ ఈస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అని అన్నాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ టోటల్ ఎంత అండి మనకి వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సో గెయిన్ ఎంత వస్తుందండి ఇప్పుడు మనకి వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుందండి సో నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ కానీ కట్టామని అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకున్నాం అనుకోండి సార్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి మనకి ఎంత తగ్గిందండి యాక్చువల్ గా ఫైవ్ రూపీస్ తగ్గిందండి బట్ లెక్కలో వాడు ఎంత నాడు సార్ మనకి ఫార్టీ రూపీస్ లెస్ అని అంటున్నాడు సార్ ప్రాబ్లమ్ లో వాడు ఫార్టీ రూపీస్ లెస్ అని అంటున్నాడు అండి సార్ ఫార్టీ రూపీస్ లెస్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి లెస్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది కదా ఫైవ్ రూపీస్ లెస్ కాస్త ఫార్టీ అవ్వాలంటే ఎనీ టైమ్స్ అవ్వాలండి మనకు ఆబ్జెస్ గా ఎయిట్ టైమ్స్ కదా అవ్వాలి ఎయిట్ టైమ్స్ అయితే కదా ఫార్టీ అవుతుంది సో వాడు ఏమడిగాడు మనకి ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్ సో ఇక్కడ మనం ఎయిట్ టైమ్స్ చేసామని అంటే ఆబ్వియస్ గా ఈ మొత్తాన్ని ఎయిట్ టైమ్స్ చేయాలి కదా సో పెన్ అనేది మనం టెన్ రూపీస్ ఇనీషియల్ గా అనుకున్నాం కదా దీనికి మనం ఎయిట్ టైమ్స్ చేసామనుకోండి ఆబ